வெல்கம் டு நிலையரோமா இன்றைக்கி நம்ம நிலையரோமாவில் கட்டோரி ப்ளவுஸ் சிங்கிள் கட்டோரி ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் சில பேர் வந்து எவ்வளோதான் ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி டாட் எல்லாம் கரெக்டாக பிடிச்சி போட்டால் கூட ஷேப் சரியாக வரலை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து குண்டாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேப் சரியாக இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணால் அந்த கட்டோரியில் கட்டோரி ப்ளவுஸ் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ ஃபிட்டாக அழகாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை அந்த கட்டோரி ப்ளவுஸ் வந்து கட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது ரொம்ப சுலபம்தான் இந்த வீடியோவை முதல்ல வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கட்டோரி ப்ளவுஸுக்கு முதல்ல ப்ளவுஸ் பேட்டனாக ஒரு சார்ட் பேப்பரில் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பேக் சைடு அதாவது ப்ளவுஸோட பேக் சைட் நம்ம வந்து எப்படி ஒரு ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு அந்த அளவு ப்ளவுஸு வந்து நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அளவு எடுப்போமோ அதே மாதிரி சார்ட் கட்டோரி ப்ளவுஸ் முதல்ல பேட்டர்ன் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பின்பக்க பேட்டர்ன் அதாவது நம்ம ப்ளவுஸோட பின்பக்க அளவு நம்ம சட்டையை வச்சோ இல்லாட்டி சட்டையை இன்ச் டேப்பில் மெஷர் பண்ணியோ நம்ம ஒரு சார்ட்டில் குறிச்சு வந்து அதை கட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து ரெண்டு இன்ச் எதுக்காக அப்படின்னா கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்காக இது இப்படி வந்துடும் மடித்து தைச்சிருவோம் அப்புறமா சட்டையோட உயரம் மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் பதினாலே கால் இன்ச் இருக்குது இதில் வந்து சாரி இதுலேருந்து இது வரைக்கும் மடிப்பு போக பதினாலே கால் இன்ச் இருக்குது ஒரு கால் இன்ச் வந்து மேலே தையலுக்காக அப்புறமா அந்த ரெண்டு இன்ச் மடிக்கிறதுக்காக இதை வந்து இப்படி இந்த இதே மாதிரி குறித்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா அகலம் அகலம் வந்து எனக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்றரை சுற்றளவு இருபத்தி ஒன்றரை இருக்குது அதில் பாதி அளவு வந்து பத்தே முக்கால் அப்புறமா ஒரு இன்ச் வந்து டாட்டுக்காக பின்பக்கத்தில் ரெண்டு பக்கமாக அரை அரை இன்ச் டாட்டுக்கு போகும் அதுக்காக ஒரு இன்ச் அப்புறமா ஒன்றரை இன்ச் வந்து சீம் அளவுன்ஸ் அதாவது நம்ம தையலுக்காக விடக்கூடிய அளவு மொத்தம் பதிமூணே கால் சுற்றளவு வந்து பதிமூணே கால் இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா அப்புறமா மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நெக் ரெண்டரை இன்ச் அப்புறமா இது ரெண்டே முக்கால் ஷோல்டர் வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச் நெக்கு வந்து ரெண்டரை இன்ச் ஷோல்டர் ரெண்டே முக்கால் மார்க் பண்ணி இது நெக்கு கழுத்து கழுத்து உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டு அதில் கழுத்து வரையணும் அப்புறமா இது வந்து ஆம் ஹோல் ஆம் ஹோல் வந்து எனக்கு ஆறே கால் இன்ச் இருக்குது ஆம் ஹோல் இதுலேருந்து இந்த முக்குலேருந்து அரை ஒன்றரை சாரி ஒன்றரை இன்ச் வச்சு நீங்கள் உங்கள் ஆம் ஹோல் வளைவை வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ இது வந்து பின்பக்க அளவு இந்த பின்பக்க அளவுலாம் என்னோடய அளவு ப்ளவுஸை வச்சு நான் குறித்தது ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அளவு மாறும் அதனால் உங்களுக்கு தக்க மாதிரி நீங்கள் மார்க் பண்ணி ஒரு சார்ட் பேப்பரில் வெட்டி வச்சுக்கோங்க பின்பக்க அளவை உங்களுக்கு வந்து இன்னும் டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த நேர் கட்டிங் ப்ளவுஸ் வந்து டீட்டெயிலாக நான் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஸோ இது வந்து பின்பக்க அளவு இந்த பின்பக்க அளவை வச்சு நீங்கள் முன்பக்க அளவையும் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து முன்பக்க அளவு இந்த முன்பக்க அளவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டோரி ப்ளவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா பின்பக்க பின்பக்கத்தில் அதாவது ப்ளவுஸோட பின்பக்கத்தில் நம்ம எந்த மாற்றமும் செய்ய போகிறதில்ல எல்லா சட்டைக்கும் உள்ள மாதிரி நார்மல் தான் கட்டோரி ப்ளவுஸோட அளவு மாறுறது ஃபுல்லாக முன்பக்கம் முன்பக்க கட்டிங் மட்டும்தான் இந்த கட்டோரி ப்ளவுஸில் மாறும் இது வந்து முன்பக்க அளவு அதே மாதிரி தான் இது வந்து என்ன நெக்கு அப்புறமா இது ஷோல்டர் ரெண்டே முக்கால் இது வந்து ஆம் ஹோல் ஆம் ஹோல் வந்து முன்பக்கம் குவிச்சு வெட்டணும் அதுக்காக நான் அந்த இதில் வந்து குவிச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் குவிச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நெக்கு நெக்கு வந்து பின்பக்க அளவை விட கொஞ்சம் அதாவது மாறுபடும் பின்பக்க அளவை விட கண்டிப்பாக முன்பக்க நெக்கு வந்து மாறுபடும் அது வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற சைஸ் அளவு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இது ஹூக் சைடு ஹூக் சைடில் ஹூக்குக்கு பட்டிக்கெல்லாம் அளவிட்டு கரெக்டாக மார்க் பண்ணியிருக்கேன் முன்ன அதாவது ப்ளவுஸ் கட்டிங் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக புரியும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கட்டோரி ப்ளவுஸ் மார்க்கிங் அண்ட் கட்டிங்க்கு வந்துடலாம் அது ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இது வந்து என்னென்னா சென்டர் டாட் இது வந்து கொக்கி பாட் இந்த கொக்கி பாட்லேருந்து சென்டர் டாட்டை நம்ம மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டரையிலேருந்து மூன்றரை வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசப்படும் ரெண்டரையிலேருந்து மூன்றரை வரைக்கும் சொல்கிற அளவு என்ன அப்படின்னா இது தான் கொக்கி பாட் இது நெக்கு இது கொக்கி இது பட்டி ஸோ இந்த அளவு அதாவது இது டாட் சென்டர் டாட் இது இந்த கொக்கி பாட்லேருந்து சென்டர் டாட்டுக்குள்ள அளவு தான்
இந்த இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து ரெண்டரையிலேருந்து மூன்றரை வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறுபடும் எனக்கு வந்து மொத்தம் அந்த மடிக்கிறதோடு சேர்த்து மூணே கால் வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து இதை மார்க் பண்ணிவிட்டேன் இது வந்து மூணே கால் மூணே கால் இன்ச் அதாவது கால் இன்ச் வந்து அந்த கொக்கி மடிக்கிறதுக்கு போயிடும் கரெக்டாக நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சு வரும்போது இது எனக்கு மூணு இருக்கும் அப்புறமா இந்த அளவு என்னென்னா நம்ம சென்டர் டாட்டுக்கு மடித்து தைக்கக்கூடிய அளவு ஒன் இன்ச் ஒன் இன்ச் இதுதான் சென்டர் அவ்வளோ அளவு இருக்கும் அடுத்த முக்கியமான இன்னொரு அளவு முன் பக்க உயரம் இங்கே என்ன இங்கே வரைக்கும் முன் பக்க உயரம் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு நடு ஷோல்டர்லேருந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ப்ளவுஸில் மெஷர் பண்ணி குறிச்சிக்கோங்க இதுதான் முன் பக்க உயரம் குறிச்சிட்டு இந்த சென்டர் டாட்டையும் உங்களுக்கு சென்டர் டாட் வந்து எவ்வளோ உயரம் இருக்கோ அதை மார்க் பண்ணி எனக்கு ரெண்டு இன்ச் இருக்குது அதை மார்க் பண்ணி இப்படி ஒரு லைன் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக அந்த கட்டோரி ப்ளவுஸ்க்கு இந்த பாட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் இது எவ்வளோ இருக்கோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கட்டோரி ப்ளவுஸை மார்க் பண்ணி கட் பண்ண போகிறோம் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த அளவு வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் பார்க்குற ப்ளவுஸில் பார்த்தாலே தெரியும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சரி அடுத்த மார்க்கிங் என்னென்னா இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து எனக்கு மூணே கால் இருக்குது இதை வந்து மனசில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதோ அதை வச்சுக்கோங்க இந்த மெஷர்மெண்ட்டை அப்படியே நீங்கள் இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க அதாவது நம்ம ச டாட் சென்டர் டாட் முடியுது இல்லை இதான் இங்கே இங்கே தான் முடியுது சென்டர் டாட் இங்கே ஆரம்பிக்குது ஒன் இன்ச் ஒன் இன்ச் இடைவெளி விட்டு இங்கே முடியுது இந்த முடிகிற இடத்துல இந்த மூணே காலை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த மூணே கால் இன்ச் அங்கே எங்கே முடியுதோ அங்கே இந்த மூணே கால் இன்ச்சை மார்க் பண்ணிக்கோங்க மூணே கால் இன்ச் மூணே கால் இன்ச் இங்கே மார்க் பண்ணியாச்சு உங்கள் ப்ளவுஸ் அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதில் எவ்வளோ இருக்கோ அதை இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க சரி இப்போ இதை ரெண்டையும் மார்க் பண்ணியாச்சு இந்த மூணே கால் இன்ச்சிலேருந்து அரை இன்ச்சை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மூணே கால் இன்ச்சிலேருந்து அரை இன்ச்சை மைனஸ் ப மைனஸ் பண்ணால் ரெண்டே முக்கால் இன்ச் இந்த ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சை எங்கே மார்க் பண்ணணும்னா உங்கள் நெக்ஸ்ட் சைடு மார்க் பண்ணணும் அதை எப்படி மார்க் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் இப்போ உங்கள் கழுத்து பக்கம் வந்துக்கோங்க இந்த கழுத்து இதில் கழுத்து வந்து இந்த வளைவாக நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மா மார்க் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த வளைவுலேருந்து நம்ம அதில் வந்து மைனஸ் பண்ண அரை இன்ச்சை மைனஸ் பண்ண ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாக்ஸ் போட்டால் சதுரத்தில் மார்க் பண்ணக்கூடாது இந்த வளைவு ரவுண்டில் இன்ச் டேப்பை வளைச்சி நீங்கள் அந்த ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெண்டே முக்கால் இன்ச் எனக்கு இங்கே வருது அந்த வளைவில் ரெண்டே முக்கால் இன்ச் பாக்ஸில் இல்லை வளைவில் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ தான் கட்டோரி ப்ளவுஸ்க்கு மார்க்கிங்கே இதை கட் பண்ணி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ மார்க்கிங் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி அது மட்டும் இல்லை அப்புறமா இது வந்து சிங்கிள் கட்டோரி டபுள் கட்டோரி இன்னும் ஒரு குறுக்க ஒரு கட்டிங் வரும் அந்த அதை வந்து நான் அப்புறமா வர வீடியோக்களை வேணால் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்புறமா என்னொன்று என்ன அப்படின்னா இது வந்து நேர் கட்டிங் தான் நேர் கட்டிங்கில் தான் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சார்ட் பேப்பர் க்ராஸ் கட் கிடையாது நேர் கட் நேர் கட்டில் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா துணியில் கட் பண்ணும்போது நான் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் அப்புறம் இதுக்கு வந்த பட்டி பார்த்துக்கோங்க இது ஃப்ரண்ட்டு பேக் பேக் மடித்து தைக்கிறது இது வந்து பட்டியோட அளவு பட்டிக்கு வந்து நீங்கள் தையலுக்கு விட்டு துணியில் கட் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பேட்டர்ன் எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இப்போ கட்டோரி வந்து கட்டிங் இந்த மார்க்கிங் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கேயும் ரெண்டரை இன்ச் வஞ்சி ரெண்டே முக்கால் இன்ச் வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே மூணே கால் இன்ச் இப்போ இதை எப்படி வந்து இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கத இங்கேயும் கீழே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஒரு வளைவு மூலமாக ஜாயின் பண்ணணும் முதல்ல இதையும் இதையும் ஒரு வளைவாக ஜாயின் பண்ண ஸ்ட்ரைட்டாக ஜாயின் பண்ணக்கூடாது வளைவாக ஃபஸ்ட்டு வந்து பென்சில் வச்சு ரஃப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு வளைவாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியதான் காமிக்கிறேன் இப்படிதான் இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது வந்து ரெண்டு பகுதியாக நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் இது செகண்ட் பார்ட் இந்த ரெண்டாக நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ கழுத்து பகுதி அப்புறமா ஆம் ஹோல் பட்டி பகுதி எல்லாத்தையுமே நம்ம தனித்தனியாக கட் பண்ணிடலாம்
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இது ரெண்டு பகுதி இது பட்டி பீஸ் ஸோ இதை ஓரமாக வச்சுருந்தோம் இதுதான் இப்போ கட்டோரி ப்ளவுஸ் கூட கட்டிங் இதை இப்படியே நம்ம துணியில் வச்சு மார்க் பண்ணி கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இது சார்ட் பேப்பர் அப்படிங்கிறனால சிங்கிளாக இருக்குது துணியில் வந்து நம்ம மடித்து கட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் பின் பக்கமும் பின் பக்கமும் நம்ம சார்ட்டில் ஒரு பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறனால சிங்கிளாக தான் இருக்குது சிங்கிளாக இருக்குது ஒரு ஒத்த சார்ட்டாக இருக்குது இதே வந்து துணி அப்படிங்கும்போது நம்ம மடிக்க மடிக்கணும் மடித்து வச்சு ரெண்டு பகுதியாக வரும் கட் பண்ணணும் இப்போ இதை எப்படி துணியில் கட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து லைனிங் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க லைனிங் கிளாத்தை எப்போவுமே ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து பின் பக் அளவை நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பேக் சைட் பேட்டர்ன் பேப்பர் இது அடியில் கீழே வச்சு இதை மார்க் பண்ணி இதை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இதை மார்க் பண்ணியாச்சு இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி மேலே வந்தீங்கன்னா மேல் பகுதியில் வந்து உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் அதாவது ஸ்லீவுக்கு வந்து விடணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக்கை கட் பண்ணிவிட்டு நேராக நீங்கள் ஸ்லீவுக்கு வந்துடணும் இது ஸ்லீவ் பகுதி இதையே நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸ்லீவ் கட் பண்ணல ஒரு மார்க் பண்ணி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பேக்கையும் கட் பண்ணிடலாம் பேக்கை கட் பண்ணிவிட்டு தான் நான் இப்போ ஃப்ரெண்ட்டுக்கு வரணும் பேக் ஸ்லீவ் ஃப்ரெண்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக்கை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம அந்த சார்ட்டில் மார்க் பண்ணியிருக்கதை எடுத்துடலாம் இப்படி தான் வரோம் இதை இந்த பகுதியில் போட்டு நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் துணி வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால உங்கள் வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த துணி வர்ற மாதிரி போட்டு இந்த மார்க்கிங்கை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இதை வந்து இப்படி தலைகீழாக போடுறேன் ஸோ இந்த மார்க்கிங் எப்படி போடுறேன் ஃபஸ்ட் மார்க்கிங்க இந்த மார்க்கிங்க மேலே போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மார்க்கிங் இது எப்படி கட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம ஒன்றுன்னு மார்க் பண்ணதை துணியில் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுக்கணும் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு இதை வந்து பின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த ஒன்றாம் நம்பரை லைனிங் கிளாத்தில் போட்டு நல்லா பின் பண்ணி வச்சாச்சு இந்த மார்க்கிங்கை வந்து அப்படியே நீங்கள் துணியில் குறிச்சிக்கோங்க இந்த மார்க்கிங்கை குறிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பகுதியில் மட்டும் நீங்கள் ஒரு காலேஜ் விட்டு நீங்கள் துணியை கட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு துணி ரெண்டு கிளாத்தையுமே ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு துணி விட்டு தான் நம்ம கட் பண்ணணும் இப்படி துணி விடாமல் க கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணும்போது டைட் ஆயிரும் ப்ளவுஸு அதனால் ஒரு கால் இன்ச் விட்டு இதை மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு அதாவது ரெண்டு அந்த நம்ம கட் பண்ணிக்க அந்த ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஒரு பக்கம் மட்டும் அப்படி வரும் மற்ற பக்கம்லாம் கரெக்டாக வரும் இதில் மட்டும் ஒரு கால் இன்ச் விட்டு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க வந்து நம்ம கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு துணி ரெண்டு பக்கத்துக்கும் கட் பண்ணியாச்சு இதை ஓரமாக வச்சிடலாம் வச்சுட்டு அடுத்த பகுதியை நம்ம கட் பண்ணலாம் இந்த பகுதியை கிராஸ் கட்டில் நம்ம கட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபிட்டிங் வந்து சரியாக நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பகுதி மட்டும் கிராஸ் கட்டில் இது வந்து இப்படி போடுறது வந்து இது நேர் கட் இதை இப்படி நல்லா சரித்து இந்த ஏற்கனவே கிராஸ் கட்டிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஓரளவுக்கு இந்த இந்த முக்கோணம் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக சேர்ந்த மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் கிராஸ் கட்டிங் ஸோ அப்படி கிராஸில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு பின் போட்டுக்கலாம் இதுலையும் ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணுற இடம் இந்த பகுதி இந்த பகுதியில் கால் இன்ச் விட்டு மார்க் பண்ணிக்கணும்
நம்ம இப்படி ஜாயின் பண்ணணும் ரெண்டையும் வந்து நம்ம லைனிங்கில் வந்து கட் பண்ணியாச்சு இந்த லைனிங்கை துணி அதாவது மேல் பக்க துணியில் வச்சு நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் அது எல்லா ப்ளவுஸுக்கும் உள்ள மாதிரி அதே மாதிரி தான் இதை வந்து மேல் பக்க கிளாத்தில் வச்சு அப்படியே கட் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ மேல் பக்க கிளாத்தையும் நீங்கள் மடித்து போட்டுக்கோங்க ரெண்டையும் கிளாத்தை விட நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி மேல் பக்க துணியும் கிராஸ்ல வச்சுதான் நம்ம கட் பண்ணணும் இப்ப பாருங்க அந்த லைனிங்கையும் மேல் பக்க துணியும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்க கொஞ்சமா விட்டுதான் நான் கட் பண்ணிருக்கேன் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த லைனிங் அளவுக்கு கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது பின் பக்கம் இது முன் பக்கம் இது ஸ்லீவ் ஸ்லீவ் வந்து நான் இன்னும் கட் பண்ணல சும்மா ஒரு கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த ஸ்லீவ் வந்து நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ ஒரு போட்டிருக்கேன் அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸ்லீவ்க்கு இப்போ இதை வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது பின் பக்கத்தை நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை முன் பக்க அளவு மட்டும் கட்டோரி அளவு மட்டும் எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்புறமா இதுக்கு பட்டி பட்டி வந்து நார்மல் பட்டி எல்லா ப்ளவுஸ்க்கும் உள்ள மாதிரி பட்டியை ஸ்டிச் பண்ணி பட்டி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண வேண்டியதா லைனிங்கோ அந்த மேல் பக்க துணியோ இது வந்து நம்ம சார்ட் பேப்பரில் உள்ள அந்த பட்டியோட அளவு இந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அரை இன்ச் மேலேயும் கீழேயும் மேலே கீழே வந்தால் அரையிலேருந்து ஒரு கால் இன்ச் அளவு விட்டுட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் சீம் அலவன்ஸ் கொடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எப்போவுமே நம்ம ஒரு மாடல் அதாவது கட்டோரியோ ஏதோ போடும்போது கொஞ்சம் லைனிங் கிளாத் மேல் பக்க கிளாத்தெல்லாம் கொஞ்சம் அதிக அளவு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா கட்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மீட்டர் ஒன்னே கால் மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க சரி இப்போது ஸ்டிச்சிங் அப்படின்னு பார்க்கலாம்